ஞானேஸ்வரியில் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஸ்லோகம் பதிமூன்று ஆக்சுவலா ஞானேஸ்வரியில் பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து இந்த மூன்று அத்தியாயங்கள் கிட்டத்தட்ட ஞான காண்டங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க ஞான யோகத்தை பற்றின ஒரு விஸ்தாரமான விளக்கம் பர்டிகுலர்லி சொல்லணும்னா நம்ம அந்த சிவா கான்சியஸ்னஸ் என்று எடுத்தோம் அல்லவா அந்த பரபிரம்மத்தை பற்றின ஒரு வர்ணனை என்று கூட சொல்லலாம் இறைவன் யார் என்று அப்பட்டமாக விளக்குகின்ற ஒரு அற்புதமான அத்தியாயங்களாக இந்த மூன்று இருக்கின்றன அதில் எடுத்தவன நம்ம பார்த்தது என்னென்னா அந்த அப்பேற்பட்ட அந்த உயரிய ஞானத்திற்கு தகுதி என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஞான லட்சணங்கள் என்ன அஜான லட்சணங்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்ன லட்சணங்களோடு நீ இருந்தால் தான் பரபிரம்ம வஸ்துவை உன்னால் உணர முடியும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால பிகினிங்கில் அந்த தடின் அத்தியாயத்தினுடைய ஏழாவது ஐ திங்க் ஏழா எட்டாவது ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து ஃபுல்லா அது வர்ணிக்கப்பட்டது ஸோ அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த சீக்ரெட்ஸ் எல்லாமே ரிவீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் தான் நம்ம நேரத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் நேய வஸ்துவின் வர்ணனை நமக்கு பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அந்த நேய வஸ்து அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சரி இங்க நேயம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா அறிபவன் அறிவு அறியப்படும் பொருள் அப்படின்னு ஒரு மூன்று விஷயம் இருக்கு இதுல அறியப்படும் பொருள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் நேய வஸ்து அப்படின்னு பேர் சரியா நேயம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்றது ஐசிஎ பென்சில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐ அப்படிங்கிறது அறிபவன் சிங்கிறது பார்த்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை குடி குறிக்குது எதை பார்த்தது நேய வஸ்து இந்த இடத்துல பென்சில் பென்சில் தான் வந்து நேய வஸ்து அப்படின்னு வச்சுக்கணும் சரியா சரி இப்போ இந்த நம்ம நம்ம எல்லாம் ஏன் டெய்லி ஒன்றரை மணிக்கு உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பரபிரம்மம் அல்லது பரமாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த வஸ்துவை பெறுவதற்காக அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே நான் யாரு பரபிரம்மம் அப்படிங்கிற அந்த வஸ்துவை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக உழைப்பவன் அப்படின்னு வருது சரியா அப்போ நான் ஞாதா ஞாதா அப்படின்னா அறிபவன் எதை அறிய துடிக்கின்றேன் பிரம்மத்தை அறிய துடிக்கின்றேன் எதை கொண்டு அறிய முடியும் ஞானத்தை கொண்டு தான் அறிய முடியும் அப்போ ஞானத்தை தான் நம்ம டெய்லி டெய்லி பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ அறிபவன் ஞானம் அறியப்படும் பொருள் அப்படிங்கிற அந்த மூன்று விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதுல நேய வஸ்து என்று சரி இங்கே நேய வஸ்து அப்படிங்கிறது ஞானம் பர நமக்கு நமக்கு நேய வஸ்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரம்மம் பரமாத்மா ஆத்மா இறைவன் அப்படி என்ன வேணா பேர் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்ப நமக்கு நேய வஸ்து எதுன்னு கேட்டா இறைவன் இறை தத்துவமே நேய வஸ்துவாக இருக்கிறது இப்போ அந்த நேய வஸ்துவை கொண்டு போயிட்டு நம்ம டீடைலா புரிஞ்சுக்கும் போது கடிதில் என்ன ஆயிடுதுன்னா ஞானமும் அறிபவனும் அறிவும் அறியப்படும் பொருளும் அப்படியே ஒன்னா மிக்ஸ் ஆயிடுது அப்படிங்கிறது தான் பார்ப்போம் நான் சமீபமா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த பேசணும் திரிபுடிகள் இல்லாமல் இருப்பதே ஞானம் அப்படின்னா அது எப்படி ஞானத்தை வந்து திரிபுடிகளோட நான் அணுக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த அத்தியாயங்கள்ல இருந்து நீங்க கவனிச்சு கூர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஞானதேவர் கிளியார் கட்டா திரிபுடிகளை உடைக்கிறதே நோக்கமாக வைத்துதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு அந்த பரபிரம்ம வஸ்து அப்படிங்கிறது ஒரு இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்திலேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றேன் எந்த அளவுக்கு முடியுதுன்னு தெரியல ஸோ முழுக்க முழுக்க துவைத பாவமே முற்றிலும் அற்று போய் அத்வைதத்தில் இருந்து கொண்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றாரு முடியாதுன்னு அவரே ஒத்துக்கிறாரு ஏன்னா ஒரு துவைத பாவம் இருந்தா தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியும் ரெண்டுன்னு வந்துருது ஆனா ரெண்டு இல்ல ரெண்டு இல்லாததுல ரெண்ட கொண்டு வந்து சும்மா நாச்சுக்கு நான் பேச வேண்டியது இருக்குன்றதுக்காக பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்த எடுத்து சொல்லியிருக்காரு அப்போ நம்ம ஸ்ட்ராங்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னன்னா அந்த அறியப்படும் பொருள் அப்படிங்கிறது வேறு அறிபவனம் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள இருக்க கூடாது அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இப்ப படிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கே ரியலைஸ் ஆகும் நான் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த நேய வஸ்து தேச காலங்களை விட்டு வேறுபட்டதாக இராமல் சர்வதேசங்களிலும் சர்வ காலங்களிலும் தூலமாகட்டும் சூட்சமாகட்டும் அவ்வஸ்துக்கள் அனைத்திலும் எந்தெந்த கிரியைகள் நடந்தேறுகின்றனவோ அந்த கிரியைகள் அனைத்தையும் தன் கைகளாலேயே கைகளாலேயே உடைத்ததாக இருக்கிறது இதுவரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதே எனக்கு ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் தான் நேய வஸ்து இது பரபிரமம் நமக்கு நேய வஸ்து பரபிரமம் தானே அந்த பரபிரமம் எப்படிங்கிறது அந்த நேய வஸ்து எப்படி இருக்கு 
பொதுவாக பென்சில் எங்கே இருக்குன்னா தேசத்துக்கும் காலத்துக்கும் உட்பட்டது இந்தியாவுக்குள்ள மகாராஷ்டிராவில் புனேல இந்த இடத்துல இருக்கு எப்போ இருந்தது இந்த டைம்ல இருந்தது ஒரு ஏய வஸ்து அப்படின்னு சொன்னா இண்டிகேட் பாயிண்ட் விட பர்டிகுலர் தேசத்தையும் காலத்தையும் நம்மளால கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாக நம்ம வந்து ஏய வஸ்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம நம்மளுடைய ஏய வஸ்து என்னது இறைவன் பரபிரமம் அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா தேச காலத்துக்கு உட்பட முடியாது தேசத்துக்கும் உட்பட டைம் ஏதாவது தெரிஞ்சோம் இடத்தையும் காட்ட முடியாது டைமையும் காட்ட முடியாது அப்படி ஒரு வஸ்துவாக இருப்பது தான் அந்த நாம அடைய வேண்டிய ஏய வஸ்துவாக இருக்கிறது அப்படின்னு ஆரம்பித்திருக்காரு தேச காலங்கள் விட்டு வேறுபட்டதாக இராமல் சர்வ தேசங்களிலும் சர்வ காலங்களிலும் ஸ்தூலமாகட்டும் சூட்சம வஸ்துக்களாகட்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பென்சில் இங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இல்லைன்னு நம்ம கன்ஃபார்ம்னா சொல்ல முடியுது நேற்று பென்சில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இன்னைக்கு இல்ல அப்படின்னு இருக்கா இல்லையான்னு பேச முடியுது சரியா ஆனா அந்த பரபிரம வஸ்து அப்படி இல்லைன்னா பின்ன எப்படி பா அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பீங்கல்ல அப்படி இல்லைன்னா வேற எப்படி பா அப்படின்னா எப்படியா சர்வதேசங்களிலும் சர்வ காலங்களிலும் எப்போதும் என்றும் சாஸ்வதமாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஸ்தூலமாகவும் இருக்கும் சூட்சமமாகவும் இருக்கும் அப்ப அது பென்சில் வடிவில் இருந்தாலும் அது பரபிரமம் தான் அந்த பென்சில் வடிவத்தில் அது இல்லைன்னாலும் அது பரபிரமம் தான் பஞ்சபூதங்களாக இருக்கின்றது பஞ்சபூதங்கள் உருவெடுத்துக் கொண்டு தோன்றுகின்றன சில சமயங்களில் தோன்றுகின்றன இப்ப இந்த பாடி வந்து பஞ்சபூதங்கள்ல பாம் ஆயிருக்கு செத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பாடி அந்த பஞ்சபூதங்களோட கலந்து விடுகிறது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சயின்டிபிக்காவே ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இப்போ எனர்ஜி எனர்ஜி எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்கும் எனர்ஜிங்கிறது சூட்சமமாகவும் இருக்கும் ஸ்தூலமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் சக்தி அப்படிங்கிறத சொன்னோம் இல்லையா இந்த சக்திங்கிறது நீங்க கண் சூ ஸ்தூலம் சூட்சமான கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் கண்ணில் பார்க்கக்கூடியதாகவும் கண்ணில் பார்க்க முடியாததாகவும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த சக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கு கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் ஹைட்ரல் பவர் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் விண்டு மில்ல வச்சு அந்த சூட்சமமா இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜிய அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா காற்றாலையில மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மாத்துறாங்க அப்ப கண்ணுக்கு தெரியுது சரியா சோ எனர்ஜி கண்ணுக்கு தெரியுது எனர்ஜி இல்லாம எப்படி பேன் சுத்தம் அப்ப கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய எனர்ஜியா மாறுது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா மாறுது அதை திரும்பி என்ன பண்றான்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா மாத்துறான் அது ஒரு சூட்சமமான எனர்ஜி அது கண்ணுக்கு தெரியாத எனர்ஜி சரியா அதை கொண்டு வந்து மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ள மெக்கானிக்கல் எனர்ஜிய பேனுக்குள்ள விடுறோம் மறுபடியும் கண்ணுக்கு தெரியுது சர்வகாலங்களிலும் சொல்லிட்ட அப்ப எது சர்வ தேசங்களிலும் இருக்கு சர்வ காலங்களிலும் இருக்குன்னா பஞ்சபூதம் தான் இருக்கு அல்லது பஞ்சபூதத்தையும் பஞ்சபூதமாக இருக்கின்ற எது இருக்குன்னா எனர்ஜி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அந்த எனர்ஜி எப்போதும் இருக்கிறது எங்கும் இருக்கிறது இந்த காலத்துல இருக்க இந்த தேசத்துல இருக்குன்னு உங்களால சொல்லவே முடியாது அது ஸ்தூலமா இருக்கும் போதும் சரி சூட்சமா இருக்கும் போதும் சரி சர்வ தேசத்திலும் இருக்கிறது சர்வ காலத்திலும் இருக்கிறது என்று இப்படி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் இந்த பிரம்ம தத்துவத்தை சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப இந்த ஏய வஸ்துன்னு சொல்லும் போதே அந்த சக்தி அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்காம இந்த ஏய வஸ்துவை புரிஞ்சுக்க முடியாது ஏன்னா பரபிரமம் என்பதே அந்த சக்தி தானே என்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் சரியா அத்தோட என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா சக்தியோட சிவத்தையும் கூட்டுற பாருங்க சூலமாகட்டும் சூட்சமாகட்டும் மறுபடியும் படிக்கிற கேளுங்க சர்வ நேய வஸ்து சர்வ தேசங்களிலும் சர்வ காலங்களிலும் ஸ்தூலமாகட்டும் சூட்சமம் வஸ்துக்களாகட்டும் அவ்வஸ்துக்கள் அனைத்திலும் எந்தெந்த கிரியைகள் நடந்தேறுகின்றனவோ அந்தந்த கிரியைகள் அனைத்தையும் தன் கைகளாய் உடைத்ததாக இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனர்ஜி என்ன சொல்லிருக்கோம் இட் கேன் டேக் எனி நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இட் கேன் ஆல்சோ டூ எனி திங் அப்படின்னு சொன்னோம் அது என்ன வேணா பண்ணும் அப்படின்றதையும் சேர்த்து சொன்னோம் அப்போ இந்த உலகமாக அது விரிந்திருக்கிறது இந்த உலகத்தில் உள்ள எத்தனையோ உருவங்களா அதுதான் இருக்கு அந்த உருவங்களா இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம அந்த உருவங்களை இயக்குறதும் யாருன்னா அதுவே தான் இட் இஸ் தேட் சக்தி 
அப்போ அது எப்படி இயங்குது அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் வச்சீங்கன்னா வேணா சிவா கான்சியஸின் துணை கொண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சோ அதுதான் இயக்கு இயக்குறது அதாவது இயங்குவதற்கு சக்தி தேவை இயக்குவதற்கு சிவம் தேவை சிவம்னா ஒன்றும் இல்லை உணர்வு கான்சியஸ்னஸ் ஒரு ஃபீல் பாட்டு ஒரு உணர்வு என்று ஒரு வஸ்துவாக அப்படின்னு பாருங்க சரியா அந்த சக்தியே உணர்கிறது சக்தி தன்னை தான் உணர்வதற்கு சிவம் என்று பெயர் வச்சுக்கோங்க சக்தியை உணரணும்ல ஒண்ணு சக்தியை யூஸ் பண்ணணும்ல சக்தியை அனுபவிக்கணும் இல்ல சக்தியை என்ன பண்ணணும்னு தெரியணும் இல்ல சோ அவேர்னஸ் அல்லது ஃபீலிங் அல்லது கான்சியஸ்னஸ் சச்சிதானந்த சொரூபம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபீல் பாட்டு அப்படின்னு அந்த சக்திக்கு இருக்கணும் அது ஜடம்னு சொல்லிட ஒரு ஒதுக்க முடியாத சக்திய எனவே புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சிவா சக்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணல இதுக்குள்ள புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு எல்லா காலத்திலயும் இருக்கு அது ஈஸியா புரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அது எல்லா இடத்துலயும் எல்லா காலத்திலையோட இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம அந்தந்த வஸ்துக்களை இயக்குகின்ற கைகளாகவும் அதுவே இருக்குன்னு அதாவது ஒரு வேலை செய்யணும்னா கை வேணும் அப்போ இவை அனைத்தையும் இயக்குகின்ற கைகளாகவும் அந்த ஏய வஸ்துவே இருக்கின்றன அப்படின்னா ஏய வஸ்துன்னு இந்த இடத்துல சிவாவை சக்தியான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க சிவமும் சக்தியும் கலந்த அந்த பரபிரம்ம வஸ்துவுக்கு ஏய வஸ்து அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது சரியா அப்போ அந்த கிரியைகள் செய்கின்ற கைகளாகவும் அதுவே இருக்கின்றன அப்படின்னா இது எல்லாமே வேதத்துல சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஞானேஸ்வரம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப பரபிரம்ம வஸ்துனா என்னன்னு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அது கைகளையும் மட்டும் உடைத்தாயிருக்கு அதுவே கால்களையும் உடைத்தாயிருக்கின்றன அதுவே பார்க்கின்றன அதுவே சாப்பிடுகின்றன அதுவே கேட்கின்றன அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க நீங்க ஒண்ணு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அது எப்படி இப்போ தட் இஸ் வாய் ஐ இன்ட்ரடியூஸ் வித் சிவா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தேன் இந்த சக்தி கான்செப்ட்ல ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிருச்சு எல்லா காலத்துலயும் எல்லாத்துக்கும் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா அவை எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன ஈஸ்வர சிருஷ்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுக்கு தெரியாது எதுவுமே இல்லை அப்ப என்ன நடக்குது எல்லாமே அதுவாக இருந்து கொண்டு தன்னை அது பார்த்து கொண்டிருக்கிறது எப்பப்ப என்ன செய்யணும் செய்து கொண்டிருக்கிறது எது எதை எப்பப்ப நடக்கணும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ அந்த சிருஷ்டி உற்பத்தி நடந்துச்சு அந்த உற்பத்தியோட சிருஷ்டிய அதுவே லயம் பண்ணிக்கிறது சரியா சோ ஆஹ் லயம்னது ஒன்னுசா மிளங்கிடுறது சோ சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்படி அனைத்துமாக இது இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அந்த நேய வசு இருக்கிறது வச்சுக்கோங்க நடுக்கட்டு வரி படிக்கும் போது இருக்கும் அந்த கிரியைகள் அனைத்தையும் தன் கைகளாய் உடைத்ததாக இருக்கிறது சர்வமாய் இருந்து கொண்டு சர்வத்தையும் சர்வ காலங்களிலும் நடத்தி கொண்டிருப்பதால் விஸ்வ பாகு என்று ஒரு பெயர் படைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு விஸ்வ பாகு அப்படின்னா கைகளை சகல காரியங்களையும் செய்வதற்கு விஸ்வ பாகு அப்படின்னு பெயரா சரியா விஸ்வத்தில் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் தன் கைகளால் செய்வதால இந்த நேய வஸ்துவுக்கு விஸ்வ பாகு அப்படின்னு ஒரு பெயர் வந்திருக்கு அன்றையும் இது எல்லா இடங்களிலும் ஏக காலத்திலேயே வியாபித்திருப்பதால் இதற்கு எல்லா இடத்திலும் ஏக காலத்தில் ஒரே நேரத்தில் எங்கும் இருக்கின்ற ஒரு காரணத்திற்காக விஸ்வாங்கரி அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்திருக்கு சோ இது எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ஈஸியா புரிய நம்புறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பேர் வந்திருக்கு எல்லா இடங்களிலும் ஏக காலத்தில் யாவது விஸ்வாங்கரி என்று பேர் நன்றாய் பார் சூரியனுக்கு சரீரம் என்றும் மங்கள் என்றும் வேறு வேறாய் இராது அதன் சர்வ இருப்பது போலே இவ்வஸ்து தன்னுடைய சர்வ சொரூபத்தாலும் சர்வஸ்தையும் பார்த்து கொண்டிருப்பதால் கண்ணே இல்லாத இதற்கு விஸ்வ தர்ஷூஷ் எல்லாவற்றையும் கண்களாய் பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு விஸ்வ தர்ஷூஷ் பேரம் பேரம் சர்வ அங்கங்களுமே கண்டுதான் இந்த வெளிச்சம் இல்லாம பார்க்க முடியாதுங்க அப்படி இருக்கின்றான் யாரு இந்த நேய வஸ்து பரபிரம்மம் பரமாத்மம் சோ அதுவே தான் எல்லாமா இருக்கு அதுவே எல்லாமா இருந்து கொண்டு அப்பப்ப எதை எதை என்ன செய்யணும்ன்றதை பண்ணிக்கொண்டும் இருக்கிறது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தா அதனை பண்ண முடியும் அப்ப அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஒரே நேரத்துல அட்ரு டைம்ல எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்ற அந்த காரணத்தை கொண்டு வச்சிருக்காங்க சரியா எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டு ஓகே 
இது சர்வ வஸ்துக்களின் மேல் ஏறிக்கொண்டு சர்வவிதமாகவும் வருத்தித்துக் கொண்டு வருவதால் இதற்கு விஸ்வமூர்த்தி விஸ்வமூர்த்தா இது தலைவன் சர்வ வஸ்துக்களின் மேல் ஏறிக்கொண்டு சர்வத்தையும் நடத்தி கொண்டிருப்பதாக தலைவனாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க அதுக்கு பேர் வந்து விஸ்வமூர்த்தா சகலத்தையும் தலையாய் கொண்டு சகலத்துக்கும் தலைமை பூண்டிருப்பதுன்னு சொன்ன தலைவனாக இருப்பதா அதுக்கு விஸ்வமூர்த்தா அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இன்னமும் பார் நெருப்பை போலும் இவ்வஸ்து தன் தேகம் முழுவையும் வாயாக கொண்டு சர்வமாய் இருந்து கொண்டு சர்வத்தையும் புதிக்கிறது என்னும் காரணத்தை கொண்டு ஹே பார்த்தா ஸ்ருதி தன் வாயை திறந்து விஸ்வதோமுகம் அப்படின்னா சகலத்தையும் வாயாய் கொண்டு சகலத்தையும் புதிப்பது அப்படின்னு அர்த்தமா விஸ்வதோமுகம் என்று ஒரு பெயரை ஏற்படுத்தி வைத்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு எக்ஸாம்பிளோடய சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு காற்று நெருப்பு சி காட்டுல நெருப்பு பத்திக்கிட்டு எரிஞ்சது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தத்தையும் சாப்பிட்டோம் மிச்சம் வைக்காம சாப்பிட்டோம் சரியா ஸோ அப்போ அனைத்தையும் சாப்பிடுகின்ற ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நெருப்பை வந்து பொதுவாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்க இங்க சிருஷ்டி அதுவே தான் எல்லாமா இருக்கு ஆனா இங்க எல்லாம் அழித்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு என்ன காரணம் எல்லாத்தையும் புசித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதுவும் யாருன்னா அதுதான் அனைத்தையும் விழுங்கி கொண்டும் இருக்கிறது அந்த நியாய வஸ்து வகையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக வேதம் ஒரு பேர் வச்சது விஸ்வ தோகம் அப்படின்னு பேரா இருக்கு சரியா விரும்புறவங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திடீர்னு வந்து விஸ்வ தோமகம் தான் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா என்னால பாத்துட்டு சொல்ல முடியும் பட் இட் இஸ் வாட் இஸ் நெசசரி எசன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா பரபிரமம் எப்படி எல்லாம் இருக்குன்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டசன் மேட்டர் பட் வாட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எசன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புரிந்துகொள்ளி <laughs> இந்த நான் இல்லாமல் போகும் அப்போது வாழ்க்கை சொர்க்கம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இந்த ஞான யோகத்தினுடைய ஒரு முக்கிய விஷயமே இப்ப உங்களுக்கு புரியும் எப்படி நம்ம ஞான யோகத்தை பயிற்சி பண்றோம் அப்படின்னா அதாவது முக்குடிகளோடு அல்ல திரிபுடிகளோடு அல்ல நேய வஸ்து ஒன்னா பிடிக்கிறோம் ஒன்னாவே மாறிடுறோம் அவ்வளவுதான் சோ தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் செல்ஃப் இஸ் த்ரூ ஒன்னஸ் ஒன்றை புரிந்து கொண்டு ஒன்றாக ஆகிவிடுதல் அது ஞான யோகம் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் எங்களோட டீட்டெயில் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஓகே வஸ்து என்று ஒன்று இருந்தால் அதன் கூடவே ஆகாசம் அதில் பற்றி கொண்டிருப்பது போல் சப்த கூட்டங்களாலேயே காதை எங்கும் படைத்துள்ளதா இந்த நேய வஸ்து இருப்பதால் எங்கும் காது படைத்து எல்லா சப்தங்களையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்ற இது விவரிக்கப்படுவதற்கு விதம் அனைத்தையும் தாவித்துக் கொண்டிருக்கிறது விவகரிக்கப்படுகிறது ஸோ எல்லாத்தையும் சாப்பிடுது வாயின்னு சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் பண்ணுது கையின்னு சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் நடத்திட்டு இருக்கு தலைவன் சொன்னாங்க ப்ளஸ் இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு பேரை கொடுத்தாங்க விழுங்கிறதுக்கு ஒரு பேரை கொடுத்தாங்க காது படைத்து எல்லா சப்தங்களையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்று இது விவரிக்கப்படுகிறது இவ்விதம் இது அனைத்தையும் வியாபித்துக் கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா இதை அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ஹே புத்திமான்களுக்குள் சிறந்தவனே உண்மையை பேச வேண்டும் என்றால் விஸ்வ 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 சத்ரூஸ் என்று துவங்கும் வேத வாக்கியங்கள் இவ்வஸ்துவின் சர்வ வியாப்தியை ஒரு ரூபமாக சொல்ல வந்தனவே தவிர சர்வ சூனியம் என்று நிஷ்கரிசித்திருப்பதையே பொறுத்துக்கொள்ளாத இவ்வஸ்துவுக்கு உண்மையில் கை கால் கண் முதலவியே எப்படி ஏற்படும் போன ஸ்லோகத்துல நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த பார்த்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப சூப்பர்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க 
ஏய வஸ்து அப்படிங்கிறது அந்த பரம் பிரம்மம் அப்படிங்கிறது இருக்கா இல்லையா இரு இல்லைன்னு சொல்ல போனா விஸ்வமாவே அதுதானடா இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அப்ப இருக்குன்னு பார்த்தா அது எங்கடா மாயையாத்தானடா இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்குன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இருக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வேதம் வந்து இதுதான் இப்படி இருக்கு இது இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு காதுகளா இருக்கு கைகளா இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் விழுங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அப்ப இருக்கு 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 அப்படின்னு வேதம் சொல்லுதாக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் அப்படின்லாம் இல்ல விஸ்வச்சுஸ் அப்ப எல்லா இடத்திலும் எல்லா ஏழு காலத்திலும் இருக்குதுன்ற காரணத்தை கொண்டு விஸ்வச்சுஸ் ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா பேருக்கு தப்பா பேசி இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க சோ அந்த ஒரு வார்த்தை வேதம் ஏன் கொடுத்தது அப்படின்னா ஒண்ணுதான் எல்லாம இருக்கு பலவாலாம் இல்ல இங்க இருக்கிறதே ஒண்ணுதான் ஒண்ணுதான் எல்லாம இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் அதை கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை இங்க கொண்டு வர்றாரு சரியா துவங்கும் வேத வாக்கியங்கள் வஸ்துவின் சர்வ வியாப்தியை ஒரு ரூபமாக சொல்ல வந்தனவே தவிர சர்வ சூனியம் என்று நிச்சயிப்பதற்காக அல்ல இப்போ அதுக்கு கண் இருக்கு காது இருக்கு கை ஒரே ஒண்ணுதான் இருக்கு அந்த ஒன்னே எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உருவத்தை கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சரியா அப்போ அப்ப பரபிரமத்துக்கு உருவம் இருக்கோ அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருவீங்க உருவத்தை கொடுக்கதான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசணும் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது ஏதோ அவர் பரபிரமம்னு ஒரு ஒரு உருவத்தோடு ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க இவ்வளவு நேரம் அந்த சார் அந்த சர்வ சர்வ பேர் வேற ஆயிரம் நம்ப மாட்டேங்குது விஸ்வ விஸ்வ தச்சுஸ் அப்படின்ற அந்த வேத வாக்கியம் சொல்லக்கூடியது உருவத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அதாவது ஒன்னே அது எல்லாம இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வ சூனியம் என்று நிஷ்கரிப்பதையே அதாவது வரையறுத்தவையே பொறுத்து கொள்ளாத இவ்வஸ்துவுக்கு உண்மையில் கை கால் கண் முதல் எவை ஏற்படும் எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த சர்வ சூனியம்னு சொல்றத அது பொறுத்துக்காது எதை அந்த நேய வஸ்துவ சூனியம்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா பேசிட்டு இருக்கும் போது அதே சமயத்துல இதுக்கு கை இருக்கு கால் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் ஏத்துக்குமா அதுவுமே ஏத்துக்க முடியாது மறுபடியும் அந்த நேரத்தை நம்ம பார்த்த உருவம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த பகுதிக்கு நம்ம வர்றோம் மறுபடியும் உண்மையில் ஏன்னா உண்மையா இல்லை அது வந்து இருக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா இல்லை ஏன்னா மாயையா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால உண்மையில் கை கால் கண் முதலியவை எப்படி ஏற்படும் உண்மையில எப்படிதா ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அலைகள் அலைகளை விழுங்குவதாக நாம் பார்க்கும் போது விழுங்குகிற அலைகள் என்றும் விழுங்கப்படும் அலைகள் என்றும் அலாயவத்தாக இருக்கின்றனவா என்ன ஏன் கேட்டார் அப்படின்னா இருக்கிறதே ஒண்ணு தானே இருக்கிறதே ஒண்ணுன்னா கண் எதுக்கு இன்னொன்னா பாக்குறதுக்கு காது எதுக்கு இன்னொன்னா கேட்கறதுக்கு வாய் எதற்கு இன்னொன்னா விழுங்கிறதுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வி நீட் ஆல் தீஸ் ஆர்கன்ஸ் for what to not to enjoy something else to see something else to hear something else to eat something else appo and mari vandrada ana one sarva sarva vyapthiya irukiradhu one da appadina sollidum bodhe adukku edhukku kannu innonnu irundha dhaan adha paakkuradhukku kannu venum innonnu irundha dhaan adha kekkuradhukku kaadu venum so therefore unmaiye eppadi kannu kai kaal la irukka mudiyum இருக்கிறதே ஒண்ணுன்னா அப்ப உண்மையா இருக்க முடியாது அப்ப பொய்யாக பல ஆயிரம் வேஷங்களோடு தருத்து கொண்டிருக்கிறது அது ஒன்னு ஒன்னொன்ன பாத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் அப்ப உண்மையா பொய்யா பாத்துட்டு இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு உண்மையில இல்ல அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க சோ உண்மையில் கை கால் கண் முதலீவை எப்படி ஏற்படும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் அலைகள் அலைகளை விழுங்குகின்றன அலைகள் அலைகளை விழுங்குவதாக நாம் பார்க்கும் போது விழுங்குகிற அலைகள் என்றும் விழுங்கப்படும் அலைகள் என்றும் அலாவாத்தாக இருக்கின்றனவா என்ன ஒரு அலை இன்னொரு அலையை விழுங்குகின்றன அப்படின்னா ஒண்ணு இன்னொன்னு விழுங்கிச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்போ நீதான் எல்லாம இருக்கும்போது ஒண்ணு இன்னொன்னு பாத்துச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா ஒண்ணு இன்னொன்னு சாப்பிட்டுச்சு சொல்ல முடியுமா ஒண்ணு இன்னொன்னு கேட்கச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா எல்லாமே அங்க இருக்கிறது தண்ணி தானப்பா தண்ணி தண்ணி தானப்பா இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் குள்ள நீங்க வந்தீங்கன்னா சொல்ல வர்றது என்னன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நம்புறேன் அடுத்து அது போலவே உண்மையில் இருப்பது ஒரே வஸ்துவாகும் போது அது வியாபகமான அம்சம் என்றும் வியாபகமானது வியாபகம் அதில் வியாபகமான அம்சம் ஒன்று என்றும் 
வியாபகமானது மற்றொன்று என்றும் எப்படி ஏற்படும் இருக்கிறதே ஒன்று நான் எடுத்து ஏன்னா நம்ம சொல்றோம்ல மைக்ரோ ஐ மெகா ஐ அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க ஏன் இருக்கிறதே ஒன்று தானே அப்புறம் என்னது வியாபகமானது மெகா ஐ அப்புறம் வியாபகம் குறுகியது மைக்ரோ ஐ என்ன பேச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இருக்கிறதே ஒன்னாக்கும் அப்புறம் என்னது சின்ன ஐ பெரிய ஐ வியாபகமானது வியாபகமற்றது அலைகள் கடல் தானே இருக்கிறது தண்ணி தானே அப்புறம் என்ன பெரிய அலை சின்ன அலை எது எதை விளங்கிச்சு என்ன பேச்சு இருக்கிறதே ஒண்ணு அப்ப உண்மை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒண்ணுன்னு பாக்குறோம் அப்ப பொய்யா பார்க்கும் போது அதுவே பலவாக இருக்கிறது அப்ப பலவா இருக்குதான் ஆனா அது உண்மையாக இல்லைன்னு சேர்ந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது மாயை என்பதை தெளிவிப்பதற்காக இம்மாதிரியான ஒரு விஷயம் வர்ணிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது ஆயினும் ஒவ்வொரு வேலை பிறருக்கு விஷயத்தை விளங்க செய்வதற்காக அப்படி பிரித்து பேச ஏற்படுவதும் உண்டு ஏன்னா சொல்ல வேண்டியது இருக்கு மைக்ரோ ஐ மெகா ஆய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயையா இருக்கிறதா மைக்ரோ ஆயின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா மெகா ஆய் தான் மைக்ரோ ஆயா இருக்கு மறந்துடாதீங்க அப்போ சும்மா எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்றதுக்கு நான் அதை வந்து காட்ட வேண்டியது இருக்குன்றதுக்காக நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்கே தவிர உண்மையில ஒண்ணுதான்ப்பா இருக்கு நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அட்வைதம் தான் கம்ப்ளீட்டா நம்ம படிக்க 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 ஆட்டோமேட்டிக்காவே நான் கலண்டு போயிட்டு நம்ம நான் அதுவாக மாறிவிடும் ஒரு அதிசயத்தை ஞானத்தேவர் கொடுத்திருப்பதாகவே நான் காண்கின்றேன் ஆயினும் ஒவ்வொரு வேலை பிறருக்கு விஷயத்தை விளங்க செய்வதற்காக பிரித்து பேச வேண்டியது இருக்கிறது சரியா ஆஹ் எக்ஸாம்பிள் வேறையா இருக்கு கணக்கு எழுதுபவர்கள் ஒரு வகுப்பில் சூனிய சூனியமா இருக்கிறது என்பதை குறிக்க அதில் ஒரு சுண்ணம் எழுதி வைப்பது போலே அத்வைத வஸ்துவாய் வார்த்தையால் விளங்க செய்ய புறப்பட்டால் வைதமாகவே பேச வேண்டியதாக ஏற்பட்டு விடுகிறது அதாவது சூன்யம்னா என்ன இல்லவே இல்லை ஒரு 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 பர்டிகுலர் கிளாஸ்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே இல்லை இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்கப்பா இல்லை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லாததற்கு ஒரு உருவமா அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி அத்வைத வஸ்துவான அந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போகும்போது வைதத்துக்கு உள்ள கொண்டு வர வேண்டியது இருக்கு இல்லை என்று சொல்வதற்கு கொண்டு கொண்டு போ சாரி உன்னை வச்சுத்தானே சொல்றேன் இல்லைன்னு அந்த இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்னத்த போடுற அது இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதை போட்டு போ இது போட்டா இல்லைன்னு அர்த்தம்னு புரிஞ்சுக்கொள்ளப்பா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அத்வைத வஸ்துவா இருக்கின்ற அந்த பரபிரமத்தை நான் விளக்க வேண்டி புறப்படும் போது வீதத்துக்குள் செல்ல வேண்டி இருக்கிறது என்பதற்காக நம்ம பேசுற அந்த மைக்ரோவாய் மாயா இதில் அதுதான் இதுவா இருக்கு அதுவா இதுவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெட்டைகளோட நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு சும்மா நாச்சுக்கம் இருக்கு அந்த வேஷம் போட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த பிரம்மத்தை வர்ணிக்கும் போது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா அது வைதமாக நாம் பேச வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உண்மையில பேச வேண்டியது இருக்கிறது நீங்க கூர்ந்த அடுத்த 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 ஸ்லோகத்தை நீங்க கவனிச்சு போயிடு ஃபுல்லாவே அடுத்து வரணும்னு தான் அடுத்து நீங்க இந்த ஸ்லோங்க டெய்லி வாங்க ஒன் தேர்ட்டிக்கே உள்ள இதே அத்வைத அத்வைதத்தை வர்ணிக்கும் விஷயங்கள் தான் சென்று கொண்டே இருக்கின்றன இவர் வர்ணனையே நீங்க கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னு எனக்கு துவைதமே இருக்காது துவைதம் சொல்ல வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்ற இவர்கிட்ட துவைதமே இல்லைங்கிறது நம்மளே அத்வைதியாக மாற்றும் ஒரு வல்லமையோடு இங்கே துவைதம் புகுந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க புரிஞ்சுக்கிறது கணக்கு எழுதுபவர்கள் ஒரு வகுப்பு சுனியமாக இருக்கிறது என்பதை குறிக்க அது சுண்ணம் எழுதி வைப்பது போல அத்வைத வஸ்துவை வார்த்தையா விளங்க செய்ய புறப்பட்டால் துவைதத்தையே பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்படி செய்யாமல் போனால் அத்வைத விஷயத்தை பேசவே முடியாது போய் குரு சிஷ்ய சம்பிரதாயத்தின் வழியே அடைபட்டு போகும் ஆகையால் வேதம் அவத்திய அத்வைத வஸ்துவையே துவைத பாவத்தை கொண்டு நிறுவனம் செய்வதற்கு வழி ஏற்படுத்தி வைத்தது ஆகையால் அதையே நான் அனுசரித்து கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய உருவங்கள் நிறைந்துள்ள விஸ்வத்தில் இந்த ஞானம் எவ்விதமாக வியாபித்திருக்கிறது என்று சொல்லப் போகின்றேன் கேள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் வந்து வேற வழி இல்லைன்னா குரு சிஷ்ய பரம்பரையே வந்து இல்லாம போயிடும் அப்புறமா வேற வழி இல்லையே வேதத்தை சொல்றதுக்கு துவைதத்தை கொண்டு வர வேறு இருக்கு அப்படின்றதுனால வேதமும் வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு அதையே அனுசரித்து நானும் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்ட போறேன் ஞானம் இன்னது என்று காட்ட போகிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நேய வஸ்துவை காட்டிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம என்ன சொன்னோம் ஞாத்தா ஞானம் விஷயத்த நம்ம காட்டணும் நேய வஸ்துவை நேத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு பரபிரம வஸ்துவை நியாயம் புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு ஆனா ஞானம் ஞானமும் அதுவே செய்கிறவனும் செயலும் பிளஸ் செய்யப்படும் பொருள் ஆகிய அதுவும் இந்த மூன்றும் அதுவே
subjects and objects are not in action. If you want to explain what you want to do, you want to do the action. 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 நினைக்கிறேன்